达芬奇在画《最后的晚餐》前究竟做了什么呢？要创作《最后的晚餐》，首先得详细了解故事设定，这是一个典型的插图创作。只有认真了解了故事设定，你才知道达芬奇是怎样做取舍的。这是创作的核心能力之一。根据达芬奇笔记中的记载，他买过四个不同版本的圣经。四本福音书的作者分别是马太、马可、路加和约翰。前三者的叙述大部分都很相似。所以被称为共观福音书，他们使用的语序、词汇都很相似。共观福音书以流光溢彩的文字描述了晚餐的故事。马太福音记载，他们吃饭时，耶稣说：“你们当中有一个人背叛了我。”被耶稣这句话震惊到的使徒们问道：“我的主啊，是我吗？”耶稣回复说：“和我一样用手沾到盘子里的那个人将会背叛我。”当犹大询问耶稣说的是不是他时，耶稣冷冷地回答说：“你已经说了。”随后，耶稣将面包撕开，他告诉使徒们：“拿去吃，这是我的身体。”他又举起酒杯说：“把这些都喝了，这是我为立约流的血，为世人而流淌，帮助赦免世人的罪过。”但是，路加福音的记载顺序是相反的。耶稣是在宣布有叛徒之前撕开面包跟大家吃喝的，并且令使徒们震惊的耶稣宣告发生在盛宴进行之中。耶稣吃着吃着就说：“这圣杯里的酒是我的血，将为你们而流。”说完，还补充道：“你们可以看见背叛我的人跟我一样，将手放在桌子上。”然后使徒们立刻开始彼此询问谁会做这样的事情。按照路加福音的记载，犹大当晚并没有被认为是叛徒，但是书里更早的记载了犹大提前与当地的执政官和主教们进行了卑鄙的交易。约翰福音与其他福音描述的都有点不同，它是最后成书的，也是对最后的晚餐描述最详细的一本。其中有两个细节在画面上是与众不同的。一个是约翰靠在耶稣的怀里，耶稣说这是他最喜欢的使徒，所以能够靠在他怀里吃饭；另一个是耶稣在最后的晚餐上不再分发粮食，相反，他仅仅提供单块面包，也就是犹大吃的那一块。犹大吃完后，耶稣说：“快点做你要做的吧。”耶稣显得更加淡定了，知道自己要被出卖，要死去了。我们现在看到的这些作品都是根据约翰福音的版本制作的，因为他所展现的一个景象是其他的福音书里面所没有的。那就是约翰靠在耶稣的怀里，这个场景是一幅很温馨的画面。早期大部分关于最后晚餐的绘画，基本上都是展现耶稣生平经历一系列变化中的一张。但是到了14世纪中期的时候，这一场景有时候会被单独选出来，绘制在一个更加特殊的地方，那就是修道院里的餐厅。这一时期最著名的两张晚餐是卡斯塔格诺的和基尔兰达约的。卡斯塔格诺的版本画面感觉非常安静。使徒们都在平静的相互交谈或坐在那里。约翰仿佛是睡着了一般，依靠在耶稣怀里。同时，右手第二个人甚至在桌上翻开书。基尔兰达约的画面效果也差不多。他认为福音书所揭示的最后的晚餐的场景是焦虑、困惑或惊讶的。使徒们互相谈论，但是修道院是必须保持安静的地方。圣马可修道院也格外强调要保持安静。迎接修士和参观者的第一幅壁画就是安吉利科的圣彼得。描绘了一个用手按住嘴的圣彼得形象。为了保证修士们安静的走路，每个修道院都有一名执行官，被称为监视者。他们的职责就是出其不意的、悄悄地出现在修士们中间，监督他们是否保持安静。所以餐厅也不例外。该修道院强调，用餐时只允许朗诵圣经的人发出声音，其他的人必须保持安静。因此，这张画里面才画了一个正在读书的使徒。这都是根据修道院的实际需求而创作的东西。但是在达芬奇看来，这显然就是胡编，而不是改编了。而且达芬奇何等天纵奇才，怎么能画得跟别人一样？这是他最不屑干的事情了。毕竟在他的笔记中亲自写过，从其他的画家那里复制姿态或表现是一种极大的陋习。我们现在再看一眼达芬奇的这张《最后的晚餐》，就会发现他没有完全采纳约翰福音的版本，而是对这诸多版本进行了一个综合取舍，人物动态更真实、更生活化，这也是他的取舍标准。他要还原一个更真实的《最后的晚餐》。所以他在描绘最后的晚餐前做的最多的事情就是出去画速写，去记录真实生活中的人是怎样交谈、怎样说话、怎样争吵的。他在笔记里写道：“在你创作的过程中，应当不断的观察、记录以及思考那些人物一起交谈、争吵、欢笑或者打架的行为和环境。你应当始终随身携带一个小笔记本，用些许线条把人的行为记录下来。物体的形状和位置无限多样，大脑不可能把它们全部记住。”因此，保留这些速写，把他们当做你的向导和老师。其中还有一页就记录了一个人在晚餐桌上对发言者可能做出的各种反应。
这一页上并没有直接关于最后晚餐的这个主题的画面，但是其中的联系性不言而喻。画面的左下角是一个单独的人，他转向左边，指着一张碟子。毫无疑问，这就是耶稣的形象，也是之前众多画家所描述的那个耶稣将面包放进去并递给犹大，指出他就是背叛者的著名的碟子。也就是说，早在创作这幅作品之前，达芬奇已经记录了很多相关资料了。他肯定无法预知12年后自己能够创作《最后的晚餐》这张作品，只能说这就是他日常的生活习惯，随时围绕故事想法去做各种记录。有一张素描画的就是佛罗伦萨的人们坐在石凳上闲聊的场景。达芬奇在这一页中写道：“如果眼前的事情是阐述一个论点，那么演讲者就用右手握住左手的一根手指，两手小拇指合拢，脸上是拘谨的表情，嘴巴略微张开，面向听众，这样看起来就好像他在发言。”至于听众，他们应该是专心致志和安静的，都以敬佩的神情看着演讲者的脸。达芬奇坚持认为，画面中的人物动作需要向观众传达明确的意图。一幅画或者一个人物的形象，应该是用这样一种方式绘制完成的。观众通过图画可以容易地识别一个人物的态度以及他脑海中的想法。这些动作中，达芬奇最关注的就是手的情绪表达功能。在他之前，从没有人能用双手表达出这么丰富的情感。达芬奇的笔记中关于手的记录也特别丰富，他经常观察聋哑人的面部表情和手势变化。在他的笔记中，他观察到耳聋的人是怎样理解说话者通过手势表达意思的。因此，当一个聋哑人看到两个正常人交谈时，尽管他失去了听力，但他并不缺乏理解能力。从说话者的态度和手势就可以明白他们谈论的实质。达芬奇把绘画称之为无声的诗歌，就像一个耳聋的人理解一段生动的对话。他能够通过手语理解正在发生的事情。一幅画就是一场无声的表演，是一个默剧。最后的晚餐这幅画是达芬奇手部动作最丰富的一张。大家仔细的看就能够看到，在耶稣暗示使徒们做出背叛以后，他们各自的震惊、困惑、愤怒或悲伤的心理反应。那么达芬奇是如何观察的这么仔细的呢？ 1554年，一名叫做吉拉尔迪的作家出版的作品，描述了达芬奇画人前的观察方法。这本书之所以有一定的可信度，是因为他的父亲认识达芬奇，并且现场观看过达芬奇在修道院作画。他在书里写道：“每当达芬奇想画人物时，他首先考虑这个人的品质或性格特征。这些观察将决定他要把这个人画成一种快乐还是悲伤、年轻还是老迈、善良还是邪恶的形象。确定人物的角色定位后，他会去一个地方，就是他所知道的有那种人聚集的地方。”然后细致入微的规模性的观察他们的面孔、行为方式、衣着和肢体动作。这种说法后来又得到瓦萨里的进一步证实。瓦萨里写道：“达芬奇在看一个有奇怪头发或胡须的人时会入迷。如果达芬奇在街道上发现有上述特征的人，那他会一整天的跟着他，将这些特征印在自己的脑海中，以便回到画时候仍然可以栩栩如生的把那个人画出来。”达芬奇对盖戴面孔的兴趣，并不是因为他对身体畸形的人存在猎奇心理，而是他想比前辈以及同辈的画家们创作出更加真实且令人印象深刻的面孔。太多画家依赖于现有的面目标准，千篇一律的情感面容，如悲痛、惶恐、虔诚。他在自己的笔记中写道：“画家如果未曾考虑到这些多样化，总是把人物形象固定在一个模式上，那么他画出来的人物是没有生命力的。”达芬奇认为，随着时间的变迁，一个人的性格特征会显现在他的身体特征上。他的很多手稿中都会动不动的就十分详细解释一些特征是如何体现在人的面孔上。例如，人们可以从一个人的面部特征判断他是否开心，比如从嘴唇到两颊的分开的痕迹。同时，一些人脸上大块松弛和凹陷，也表明了他们是否愤怒。作文弯曲的弧度也隐含着这个人是骄傲的或者难过的。而当时很多画家根本没有达芬奇这样的毅力和决心去观察真实的生活，往往是借鉴前人的作品进行复刻。再进一步，就是直接在镜子中参考自己的面容画画。许多画家都会偷偷将自己的自画像融入到他们的作品中，成为一种签名。我们现在看到的这些画就是典型案例，这些都是他们隐含在自己画作中的自画像。这样做不一定是自恋的，主要是对着镜子画可以省一笔模特费。但是达芬奇在笔记中强调，画家应该尽量避免在画作中画出和自己相似的面孔。这是因为达芬奇把作品看得比自己更重要。他已经过了需要宣扬自我存在感的年纪了。他对作品的完美性十分看重。仔细看过达芬奇的笔记，你就会发现他是一个虔诚的基督信徒，只是对于关于上帝的许多故事和逻辑推断持怀疑态度，认为上帝不可能这么幼稚地构建了这个世界，而应该用了更简洁、更深刻的方法。
。同时，带着另外一位记录者洛马佐宣称，达芬奇每次尝试绘制耶稣的脸部时，手都会不停地颤抖。这个故事并非毫无可信度。描绘宗教场面的画家往往会被自己的工作深深的感动。艺术家的创作往往是因为强大的热情感召才开始的，而这是成就杰作的必要条件之一。有人亲眼目睹过达芬奇在圣玛利亚感恩修道院工作的过程，这个人就是马特奥·班德罗。他出生于1485年，是圣玛利亚感恩修道院院长的侄子。他说：“很多时候，我看见达芬奇从一大早就开始爬上脚手架工作。”在这些时候，达芬奇就是一台绘画机器，从早晨太阳升起，一直工作到日落西山的傍晚，从不放下手中的画笔，一刻不停地画。他有时花数小时来研究壁画，独自一个人用挑剔的眼光审视着画中的人物；有时也在中午太阳最烈的时候，好像突然有急事一样，放下他手中正在制作的粘土模型，离开自己的工作室，直奔圣玛利亚感恩修道院。他也不找阴凉处休息片刻，就赶忙爬上脚手架，然后拿起画笔，迅速地在墙上画一两笔。达芬奇这种变化无常的工作方式，有真正创作过绘画的人一定会感同身受。关于达芬奇创作前的一些准备工作，也就描述到这里了。其实整个创作的流程和今天许多插画师、概念设计师的创作流程基本上是一样的。接到任务后，首先要做的就是收集文字设定，弄清楚究竟要创作怎样的画面，摸索清楚设定中的细节要求。所以，《流浪地球》团队关于设定的文字扩展就写了几十万字，这比小说本体都还多了很多。然后就是在那个没有照相机和互联网的时代，要去现场收集资料，去记录、思考和创作相关的各种造型、表情、服饰、配色等视觉信息。如果临阵磨枪才开始收集，那这个工作周期会很长。所以，绝大部分的创作者日常就会开始收集资料，平时有想法或者有看到好的图像，就会及时记录收藏。最后就是围绕这些设定和资料，开始具体设计场景和角色，把它们描绘出来。无论是在达芬奇的笔记，还是在其他许多画家的笔记里，都会很少的去记录怎么去画画的技巧心得。达芬奇都已经算写的比较多的了，你会发现达芬奇关于绘画技巧性的部分，大部分都是在他比较年轻的时候写的。那个时候他还在韦罗基奥的工作室里学画画，学了八年。达芬奇三十岁之后就很少有记录绘画的心得了，大部分是关于他对这个世界的观察、认知和理解，因为这就是一个正式踏上创作旅程的人真正关心的东西。平庸的作品和杰作之间的区别，绘画水平并不是关键因素，对设定资料研究的深入程度，对这个世界理解的深度，对创作持续投入精力认真研究的态度，还是拉开这些距离的关键。除了这些准备工作，那么达芬奇在画面中这种成熟的戏剧冲突表现。又是受到了谁的启发呢？他这种设计的流程和概念设计有多少相似性？概念设计到底是在干什么？在我的付费审美课里，我花了三节课、七个小时的时间，为大家展现了达芬奇和概念设计的关系和戏剧历史的关系。而在我这个整套课程中，我则更加宏观地描述了绘画艺术里面的各种脉络。如果你对这个审美课感兴趣，可以扫码加我微信咨询详情。另外还有一套关于概念设计的课程。如果你对于花八年时间学画画感到恐惧，但又想体验创作的乐趣，那么可以来详细了解这个视频里的课程。我是喜欢分享绘画问题和知识的维维老师。如果觉得这个视频有帮助，记得点赞支持。那么我们下一个视频再见。